Beszéljünk akkor egy kicsit ezekről a termékekről. Tehát akkor ugye ebbe van epe, marhából származó, gondolom. Igen. És miket tettek még köréjük, amit jobb lett? Tudom, hogy van egy, egy úgymond egyszerűbb egy alaptermék, és van már egy olyan, ahol ugye gyógynövényekkel vannak ezek társítva. Igen. Beszéljünk egy kicsit az összetételről, és arról, hogy mit tudnak nekünk ezek a termékek adni a gyakorlatban. Mennyi ideig kell őket szedni, milyen terápiás adagban, esetleg vannak-e ellenjavallatok, amikor nem szabad szedni, mert szerintem a nézőket ugye ez érdekli, mert mindig mondjuk, hogy a puding próbálja az evés, Igen. tehát most jutottunk el odaig, hogy akkor a gyakorlati alkalmazásról beszéljünk pár mondatot. Igen, hát kétféle termék van ebben a kategóriákba. Az egyik valóban, ami úgynevezett tiszta epe por, vagy pontosan epe kivonat egyébként. Ha valakit meg tudok nyugtatni, akkor nyilvánvaló, hogy különböző laboratóriumban többszörösen bevizsgált minőséggel minden hát, szemben. Ez ilyen tisztított kivonat természetesen. Igen, 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 természetesen. Ez bevizsgált, nemzetközi labor által bevizsgált a végén. Allergének szempontjából is bevizsgált, mikrobiológiai szempontból nehéz fémek, szennyezőanyagok, tehát ez rendben van nagyon. És akkor mit tartalmaz a másik, mert kettő van. A másik a gyógynövények vannak, amelyek szintén segítik az emésztést. Van benne borsmenta, orvosi pemetefű, édes gyökér és édes kömény. Na most ezek nem növényi formában vannak, hanem extraktumok, magyarul kivonatok, és ezek szinergikusan, kölcsönösen segítik egymást. Mi a különbség a két termék ajánlásában? Tehát mikor ajánlaná az egyiket fogyasztásra, mikor a másikat? Megmondom őszintén, itt valószínűleg csalódást okozok, mert nagyon exakt eredményeink nincsenek, inkább azt szoktuk javasolni, hogy a legolcsóbb 30 kapszulás készítményt vásárolja meg egyikből, azt használja, nagyjából egy 7-10 nap alatt elfogy, utána a másikat, és amelyek az ő egészségi állapotához és egyéni érzékenységéhez jobban illeszkednek és jobb érzetet keltenek. Ezt szoktuk javasolni, és hogy mikor, ahogy az előbb elmondtuk, epeműtéteseknek epeműtét után feltétlenül, epeköveseknek az epeköves panaszokra feltétlenül, Epe elfolyási problémák esetén van ilyen, hogy megtört epevezeték, meg egyéb, akkor nyilván ki kell kerülni ezt a dolgot, és azért a patkóbélbe segíteni kell, amit az emberek megesznek ez esetben. És akkor van egy, megpróbálom szép magyar kifejezéssel mondani, a túlétkezések esetén, erre van egy szép magyar szó, de most ja, nem akarok ismerjük. közönséges ja, lenni, akkor nagyba segít, ebből valaki két kapszulát bekap, és akkor szépen a disznótorost úgy eszi meg, hogy probléma öntesen megy át. Aztán vannak még olyan esetek, amikor ez hasznos, most egyre csak ezt mondanám el. Mennyivel az étkezés előtt kell bevenni, vagy egyáltalán étkezés előtt, étkezés közben igen, kell? Igen, igen. Ez a, ezek a készítményeink speciális kapszulába vannak. Úgynevezett gyomorsavnak ellenálló, bélbe oldódó kapszula, ez a bél, a patkó bél. Tehát úgynevezett intestinoszolvens kapszulába vannak, emiatt közvetlen étkezés megkezdése előtt célszerű, hogy picit előbb érjön, mint az étel a gyomorból, és akkor optimális. Természetesen De, vízzel, gondolom. Természetesen vízzel, és akkor van úgy, hogy, hogy valaki elfelejti, akkor még étkezés közben is jó, és nagyon végső esetben étkezés után egy órán belül. És fölmerül egy kérdés, az előbb mondta, hogy akkor vízzel bevesszük. Sőbben többen megkérdezik, hogy nem tudja lenyelni a kapszulát, lehet ezt darabolni. Uh -huh. Na most akkor általában visszaírunk, vagy felvilágosítjuk, hogy ezt nem lehet darabolni, mert egyrészt ami benne van, az olyan keserű, mint az epe, szó szerint, elmegy az élettől is a kedve. A másik pedig, hogy ez az intestinoszolvens kapszula védés csak a patkóvélbe esik, engedi szétesni. A gyomorba közvetlenül adagolt epesav nemzetközi irodalomba kis százalékba ugyan de karcinogén. Uh -huh. És emiatt ezt úgy egybe kell, hogy meddig kell szedni, kinek meddig. Többféle válasz van erre, az az egyik válasz, hogy mondjuk epe műtötteknek célszerű szedni 
életük során végig, mert ott nem lehet kinőni az epeműtét problémáit. A többieknél pedig azt szoktuk javasolni, hogy szedje egy hónapig, hogy érezze, hogy a megszokott gyógyszerszedési szünetet alkalmazza, és ha ismét visszajönnek a problémái, akkor szedje megint, és közben tartson szünetet, ha visszajönnek. Hogy ugye más okosabb tanácsot nem nagyon tudunk adni ebbe. Hát ez a legjobb, hogy mindenki Ezek, figyelje mindenki a saját változásait. Nagyon fontos, hogy, hogy részvevője legyen hát ennek az van. egész folyamatnak, aki ezt szedi és használja.